ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ இதை பற்றி பார்க்க ப்ராப்ளம் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப நாளாக வந்து நிறைய டவுட் இருந்திருக்கும் என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஏன் டிசி சப்ளை மட்டும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்ட்ரோல் சர்க்கிள்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்ற பற்றி இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் அது உள்ள அட்வான்டேஜ் என்ன டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னு பற்றி இன்டெப்த் தான் இன்டெப்த் தான் பார்க்கலாம் ஸோ புதுசாக நண்பர்கள் யாரும் நம்ம சேனலில் பார்க்குறாங்களா கீழே வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு ஒரு பட்டன் இருக்கும் நண்பா அது வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க சரிங்களா கூட இருக்கிற அந்த பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நம்மளுடைய அப்டேட் வந்து உங்களுக்கு வந்து உடனுக்குடன் வந்துட்டே இருக்கும் சரிங்களா ஸோ வாங்க வந்து வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ டெஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து இதோட டீட்டெயில்ஸோட லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அதன் மூலமாக நீங்கள் போய் டவுன்லோட் பண்ணி படிச்சுக்கோங்க ஸோ வீடியோ பார்க்க பிடிக்காதவங்க அங்கே போய் நீங்கள் வந்து ஈஸியாக வந்து லேர்ன் பண்ணிக்கலாம் சரி ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எல்லா இடத்துலையும் பார்த்துருப்பீங்க பிரேக்கரோட சர்க்கியூட்ஸாக இருந்தாலும் சரி அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு டிஜி சர்க்கியூட்ஸாக இருந்தாலும் சரி எல்லாத்துலையும் என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு விஏபி சர்க்கியூட்ஸாக இருந்தாலும் சரி கண்ட்ரோல் சப்ளை எப்பயுமே பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஓல்ட் தான் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டென் ஓல்ட்டு அப்புறம் இல்லை டூ டுவெண்ட்டி ஓல்ட்டு டிசி தான் சரிங்களா ஸோ ஏன் அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா ஸோ ஃபஸ்ட் இதுக்கு வந்து ஒரு எயிட்டு பாயிண்ட் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு எட்டு பாயிண்ட் இருக்கு சரிங்களா அது உங்களுக்கு தான் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கலாம் அப்புறம் உங்களுக்கு ஏதாவது இதை தான் நான் பாயிண்ட் தெரிஞ்சுன்னா நீங்கள் வந்து கமெண்ட்டில் லீவ் பண்ணுங்கள் ஸோ நம்ம கமெண்ட்டை படிக்கிற யாராவது உங்களுக்கு வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கலாம் சரிங்களா ஸோ ஃபஸ்ட் ரீசன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டிசி ஓல்டேஜ் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் கரண்ட்னால வந்து சஃபர் ஆகாது சஃபர் ஆகாதுன்னு ஒன்றும் கிடையாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே வந்து பக்கத்தில் ஒரு எம்சிசி ஒரு எம்சிசிபி இருக்குது சரிங்களா ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரிய ஒரு இண்டக்ஷன் மோட்டர் வந்து கனெக்ட் பண்ணியிருக்கீங்க பக்கத்தில் என்னென்னா இன்னொரு அதுக்கு பேரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுலேருந்து நீங்கள் ஒரு இன்னொரு வந்து கண்ட்ரோல் சர்க்கியூஸ் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபார்மருக்கு வந்து டேப் பண்ணிவிட்டு இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இன்னொரு கான்டாக்டர் அதோட லாஜிக் எல்லாமே இருக்குது நண்பா சரிங்களா அப்படி இருக்கல ஸோ இப்போ இந்த மோட்டர் நமக்கு ஹெவி இண்டக்ஷன் மோட்டர் நம்ம ஆன் பண்ணுற மூலமாக என்னாலும் பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட் ஐ வந்து ஃபுல்லாக வந்து என்னால் டிசி ஓல்டேஜ் வந்து ட்ராப் ஆகும் ஐ மீன் லைன் ஓடுது சரிங்களா ஸோ இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படி இருக்கலாம் ஸோ இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மோட்டர் வந்து ஃபுல்லாக வந்து ட்ராப் ஆகும் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம பார்த்துக்கலாம் சரிங்களா ஸோ இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மோட்டர் வந்து ஃபுல்லாக வந்து ட்ராப் ஆகும் அப்படின் லைன் ஓல்டேஜ் லைன் கரண்ட் கரண்ட் ஃபுல்லாக சாரி கரண்ட் என்ன வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைன் ஓல்டேஜ் ஃபுல்லாக வந்து ட்ராப் ஆகும் ஸோ ஃபுல்லாக ட்ராப் ஆகுறதுனால பேரலாக இருக்கிற இந்த சர்க்கியூஸ் உள்ள லைன் ஓல்டேஜ் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக ட்ராப் ஆகுறதுனால ஸோ இந்த சர்க்கியூஸ் வந்து ஃபுல்லாக வந்து சஃபர் ஆகும் நண்பா சரிங்களா ஆனால் டிசியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி எந்த ஒரு இதுவுமே கிடையாது ஸோ எவ்வளோ பெரிய லோடை வந்து எந்த ஒரு லூப்பில் இருந்தாலும் நீங்கள் போட்டுக்கலாம் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ட்ரெஸ்ட் கரண்ட் அப்படின்ற ஒரு எந்த ஒரு இதுவுமே இருக்காது ஸோ இப்போ எந்த ஒரு ஃப்ளக்சுவேஷன் எதுவுமே இருக்காது நண்பா சரிங்களா ஸோ அதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் ரீசன் ஸோ செகண்ட் ரீசன் என்ன அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அதாவது டிசி சிஸ்டத்துக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூபிஎஸ் ஸோ இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய நிறைய காஸ்ட்லியான ஐட்டம்ஸ்லாம் தேவையே கிடையாது ஆக்சுவலி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ஏசி சப்ளை யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா யூபிஎஸ் போடணும் அதுக்கு ஃபஸ்ட் இன்வெர்ட்டர் போடணும் அதுக்கு கன்வெர்ட்டர் போடணும் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நிறையா உள்ளாக்க அதுக்குள்ள இருக்கிற எக்யூப்மெண்ட்ஸ் ஸோ அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப காஸ்ட்லியாக இருக்கும் நண்பா சரிங்களா ஸோ அதனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிசி வந்து சிம்பிளாக உங்களுக்கு வந்து ஒரு பேட்ரி அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டயர்ட் சர்க்கியூட்ஸ் அவ்வளோதான் டேரெக்டாக வந்து நீங்கள் வந்து ஈஸியாக வந்து ஒரு கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு டயர்ட்ல வந்து நீங்கள் அந்த அவுட் புட் எடுத்துக்கலாம் பேட்ரி சார்ஜ் பண்ணிட்டு அப்படியே டேரெக்டாக நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம் ஃபீட் பண்ணிக்கலாம் உங்களோட கண்ட்ரோல் சர்க்கியூட்ஸுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மூணாவது பாயிண்ட் என்ன பார்த்தீங்கன்னா டிசி வந்து ஹார்மானிக்ஸ்னால சப்பர் ஆகாது சரிங்களா ஸோ ஏசி வந்து ரொம்ப ஹார்மானிக்ஸ்னால ரொம்ப சப்பர் ஆகும் அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்புறம் வந்து டிசி வந்து கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் வந்து நெகிழ்ச்சி கூட அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ரிலேபிளான பவர் தரம் வாய்ந்த பவர் தரம் வாய்ந்த பவர்னா என்ன ஒன்றும் கிடையாது ஓல்டேஜ் ஃப்ளக்சுவேஷன் எதுவுமே இருக்காது டூ தௌசண்ட் டூ டுவெண்ட்டி ஓல்ட் மெயின்டைன் பண்ணணும் டூ டுவெண்ட்டி ஓல்ட் கான்ஸ்டன் அப்படியே மெயின்டைன் ஆகிட்டு இருக்கும் ஏசி மாதிரி சடனாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டூ நைன்ட்டி ஓல்ட் போகிறது அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டூ தேர்ட்டி ஓல்ட் போகிறது இந்த மாதிரி ஃப்ளக்சுவேஷன் எதுவுமே இருக்காது நண்பா ஸோ அந்த மாதிரி ரிலேபிளாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிசி சப்ளை வந்து கொடுத்துட்டு இருக்கும் ஸோ அப
ஓகே பா டிஸ்கிரிப்ஷன் நான் வந்து லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் அதை ஃபுல்லாக நீங்கள் போய் இந்த இடத்த வந்து நீங்கள் ரீட் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க ஸோ இதான் வந்து மேலோட்டமாக நான் வந்து உங்களுக்கு வந்து அதை ஷார்ட்டாக வந்து சொல்லணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க டிசியில் வந்து டிஸ்அட்வான்டேஜும் இருக்குது ஆக்சுவலி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்கப்பா ஃபர்ஸ்ட் டிசியில் வந்து சேஃப்டி அப்படின்றது வந்து சுத்தமாக கிடையவே கிடையாது சரிங்களா அது உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் ஏன்னா டிசியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்பயுமே கான்ஸ்டன்ட் வோல்டேஜ் மெயின்டைன் ஆகும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து நீங்கள் வந்து இந்த இடத்துல கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கிறதுனால ஸோ இந்த இடத்துல வந்து யாராவது மனுஷங்க எதாவது பிடிக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த எப்பயுமே வோல்டேஜ் கான்ஸ்டாக இருக்கிறனால கரண்ட் ஃப்ளோ கண்டினியூஸ் அப்படியே இருந்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக இதில் மாட்டி ஏசியில் டிசியில் அது சாக் மாட்டவங்க கண்டிப்பாக இறந்துருவாங்க அதே ஏசியில் பார்த்தீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து சைனஸ் ஸ்டாண்டர்ட் வேவாக இருக்கும் இல்லையா ஸோ சைனஸ் ஸ்டாண்டர்ட் வேவ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இடத்துல வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் போகும்போது அந்த ஜீரோ பாயிண்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹியூமனோட கை வந்து ரிலீஸ் ஆயிரும் அதனால வந்து டிசி சாக்கில் வந்து மனுஷங்க வந்து ஈஸியாக வந்து எக்ஸே எஸ்கே போயிடுவாங்க சரிங்களா ஸோ மற்ற கண்டினியூஸ் அடிக்கிறது அதுன்றது அது வேறு கேஸ் சரிங்களா ஸோ இந்த மாதிரி தான் வந்து டெக்னிக்கலான ஒரு கேஸ் ஆச்சு சரிங்களா ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஏசி சாக்கில் வந்து வந்து ஈஸியாக தப்பிச்சுனா டிசிலேருந்து தப்பிக்க முடியாது அதான் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் அப்புறம் செகண்ட் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஏசியை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாக வந்து நீங்கள் வந்து செக் பண்ணிக்கலாம் டெஸ்ட் லைவ் ஆகிருக்கா இல்லையான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆனால் நம்ம இன்ஜினியர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிசியை செக் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது தனியாக ஒரு மல்டிமீட்டரோ அம்மீட்டரோ வந்து தூக்கிட்டு வரணும் அப்போ தான் வந்து வந்து நம்ம கரெக்டாக வந்து செக் பண்ண முடியணும்பா அப்புறம் வந்து சர்க்கியூட் ஃபால்ட் ட்ரேசிங் முக்கால்வாசி பேர் பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து பெரும்பாலும் ப்ரிஃபர் பண்ணுறது டி ஏசியாக ப்ரிஃபர் பண்ணுவேன் ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ராஸ் அப்ளை ஏசியாக ப்ரிஃபர் பண்ணுவேன் ஸோ ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐ மீன் நம்ம ஃபால்ட் வந்து ஏதாவது இருந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டேரக்டாக நம்ம வந்து ஈஸியாக வந்து ஐடென்டிஃபிகேஷன் பண்ணிக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க டிசி சர்க்கியூட்ஸ் வந்து பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் அப்படின்ற ரெண்டு கொடுக்கணும் ஆக்சுவலி ஸோ இது ரெண்டு மேட்ச் ஆனால் மட்டும்தான் வந்து சர்க்கியூட்ஸ் வந்து க்ளோஸ் ஆகும் ஸோ எங்கே நீங்கள் நெகட்டிவ் வந்து ஓப்பன் ஆயிடுச்சு அப்படின் பார்த்தீங்கன்னா சர்க்கியூட்ஸ் வந்து க்ளோஸ் ஆகாது ஸோ அது ஒர்க்கே ஆகாது ஸோ அதை ட்ரேஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நெகட்டிவ் சர்க்கியூ அந்த இன்னொரு லூப் மீன்ஸ் ட்ரேஸ் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குங்களா ஆனால் டிசி ஏசியில் பார்த்துட்டிங்கன்னா ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கவே இருக்காது ஏன்னா நம்ம எங்கேனாலும் நம்ம லூப் எடுத்துக்கலாம் அதை ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பேஸ் வந்து எல்லாமே கிரவுண்ட் அண்ட் நியூட்ரல் ஒன்று தானே ஸோ அதனால் நம்ம வந்து ஒரு மல்டிமீட்டர் வச்சு பார்த்தோன்னா இதுக்கு அக்ராஸ் வந்து ஒரு டூ தேர்ட்டி ஓல்ட் இருக்கும் அதனால் ஈஸியாக வந்து நம்ம வந்து ஃபால்ட் ட்ரேசிங் வந்து ஏசியில் வந்து பண்ணிடலாம் டிசியில் வந்து பண்ண முடியாது ஸோ இதுதான் நண்பா ஸோ எனக்கு தெரிஞ்ச நான் எழுதியிருக்கேன் ஸோ உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஏதாவது இருந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து டெஸ்ட் நீங்கள் வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ அடுத்த ஒரு நல்ல ஒரு வீ